ദന്റെ രോഗവിദഗ്ധര് സാധാരണ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പല്ലിന് ഇനാമൽ പോകുമോ ഇതുവരെ പുളിപ്പില്ലാത്ത പല്ലുകൾക്ക് പുളിപ്പ് തുടങ്ങുമോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഒരുപാട് അബദ്ധ ധാരണകളും ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇതിനൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വായുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടും മോണയും പല്ലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടും ഒരു ബെറ്റർ ഹെൽത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറുക അപ്പം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു അബദ്ധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഡോക്ടർ എസ് എൻ ജെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കുറെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എടുത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സംഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനാമൽ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു പോകുമോ ഇനാമൽ പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെൻ്റർ ക്ലിനിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സ്കെയിലേഴ്സ് ആണ് അവ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ കൊണ്ട് ആ അഴുക്കാണ് അത് കളയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇനാമലിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരച്ച് തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് ഇനാമലിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇനാമൽ പോകാം അപ്പം അത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇനാമലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാണ്ട് സാധാരണ പോലെ നമ്മളൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഇനാമലൊന്നും പോകുന്നതല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോമൺ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന പുളിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു പാട പോലെ ഒരു പല്ലുകളുടെ പ്രതലത്തിൽ ഒരു പാട ഉണ്ടാവും അത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു മ ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു പ്രതല ഒരു പാടയാണത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ജനറൽ ഡെൻ്റൽ ടിപ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ രണ്ട് നേരം പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ ആ പാട് അതങ്ങ് പോകും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും അത് പോകും പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം അത് പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ ആ പാടെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും അപ്പം അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളോട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാട് ഇരുന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ആ പാട് മിനറലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി അത് കട്ടിയാവും അപ്പം അങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ പല്ലും മേൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് മോണയും പല്ലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫൈബേഴ്സിനെയും മോണയുടെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തെ നശിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ട് മോണ പതിയെ പല്ലിൻ്റെ അതായത് സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മെല്ലെ അത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ പല്ലിൻ്റെ പല്ല് എല്ലിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ആ എല്ലും മെല്ലെ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് തുടങ്ങും അതായത് മോണയും ഇറങ്ങും പല്ലിൻ്റെ എല്ല് തേയ്മാനവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്ന് ചെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെൻ്റ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ ടാർട്ടാർന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലസ് എന്നാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ടാർട്ടാർന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പല്ല് മോണ താഴ്ന്ന് പല്ലിൻ്റെ വേര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേര് പുറത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുക വെള്ളം തട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുളിപ്പ് തട്ടിയാൽ അതിനൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മാക്സിമം അതിനുള്ളിൽ മോണ വീണ്ടും ആരോഗ്യത്തോടെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലെയർ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു
കൊഴിഞ്ഞു പോകും കളഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ എല്ല് തേയ്മാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെല്ലെ ആട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അത് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ കേസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പല്ലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ അതിൻ്റെ ആട്ടമൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആവും മോണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആവും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിപ്പോസിഷൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് നമുക്ക് അത് പിടിച്ച് വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാവുന്നതാണ് അതായത് ആരോഗ്യം ആ ഒരു ആരോഗ്യം നമുക്ക് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര ഇളക്കമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഉള്ള ഇളക്കാണെങ്കിൽ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് മെല്ലെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുളുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആ ഇളക്കമൊക്കെ മാറി പല്ല് ഹെൽത്തി ആയിക്കോളും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പല്ല് വെളുക്കില്ലേ വെളുക്കില്ലേ എന്ന് അപ്പം അത് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് അതായത് ആ മഞ്ഞ പാട അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് ടാർട്ടാർ അത് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ പല്ല് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റാവും അതായത് പല്ലൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഇനാമലിൻ്റെ ഡെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ടീത്ത് വൈറ്റ് ആകാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടീത്ത് വൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ പല്ല് വെളുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ മോണയുടെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല്ല് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ചിന്ത പല്ല് നാച്ചുറലായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ പല്ല് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പല്ല് പറിച്ചാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക പല്ല് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പല്ല് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ അത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആൾക്കാരും പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് മാത്രമേ വയലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം അവിടെ ചിലപ്പം വരുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതേസമയം കാൽക്കുലസ് ബ്ലാക്ക് മാറി വൺസ് മിനറലൈസേഷൻ എന്ന് കാൽക്കുലസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ അതേപോലെ തന്നെ പാൻ മസാല സിഗരറ്റ് ടുബാക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചില കേസിൽ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലിൽ സ്റ്റെയിൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചിലർക്ക് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റെയിൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായ എക്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആ കട്ടിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു മിറർ എടുത്തിട്ട് അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് താഴത്തെ വരിയിലെ പല്ലിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ താഴത്തെ വരിയിലെ മുന്നിലത്തെ പല്ലുകളുടെ ബാക്കിലും മുകളിലത്തെ വരിയിലെ ബാക്കിലത്തെ പല്ലുകളിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം നല്ല രീതിയിലാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലീൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ